。哎，一个人未免有点太寂寞。是不是应该来点儿香艳的刺激？老板，这是您刚刚找起来的文件。是关于池氏集团和美夸美的合同一项说老板的嗜好怎么变得这么奇怪？到底是哪出了问题？你就会特别的安心。我喜欢你，我喜欢你。什么？你疯了吧？你没疯，我不信你摸摸。你摸摸看，还没听到。最近到底发生了什么？我靠！对，快点来接我，我现在真的是一分钟都待不下去。怎么，要走啊？好聪明，你可别忘了那些跟踪你的人。跟踪。那也比跟你这个变态在一块强。站住！你这是想违约吗？你可想好了，违约造成的后果，你承担得起？承担不起，那也比跟你这个双面渣男在一块的好。而且这一次是你违约，就算有什么后果，也应该是你这个渣男来承担。我违约？这个上面的证据我备份了两份，而且发了一份给韩毅。这回就算你有什么花招。我也不会怕你。这到底是怎么回事？为什么我没有一点记忆呢
。苏总，这枚钻戒的确跟痴痴的祖传的戒指是一模一样的。还给他。该问的问了吗？没有。那怎么放人走了呢？用不用派人跟着？不用。可是万一如果出了什么差错的话，你放心，我自有安排。去吧。这是金秘书让我交还给你的，谢谢。根据精神鉴定的结果显示，你可能患有解离性同一性障碍。说具体点，解离性同一性障碍就是通常所说的多重人格，患者多数遭受过巨大的创伤，比如长期受虐待，或者遭受的突如其来的沉重打击。突如其来的沉重打击，人体就像一部机器。当心理无法承受痛苦时，自我保护系统就会开启，会幻想出来一个人替自己分担痛苦，而幻想出来的这个人，就是受害者的亚人格，也相当于一个身体里边居住了两个不同的灵魂。这话怎么说？你体内可能存在着另外一种人格。可是我的家族中，没有人有精神病史。这跟精神病没有关系。我知道世界上。突然接受这样的现实，一时有些困难。照目前情况来看，你所分裂出来的这个亚人格并不具备攻击性。最近你的身体有没有感觉到什么异常？没有。亚人格与核心人格之间没有联系的话，作为核心人格的你是感受不到它的存在的。你的意思是说，我感受不到它的存在，而它却能感受到我的存在？它是你释放消极情绪的一个容器。你的一举一动随时都可能影响到他，但他并没有介入你的生活，他把自己也隐藏得很好，看来他并不想打扰你，只是想替你分担痛苦罢了。你刚才说那么多，我觉得没有任何的参考性。是这样。其实你并不用太过于担心，双重人格不见得就是个坏事儿。如果身体长期处于一个生活压抑状态，那么身体会急需一个宣泄口。这个时候，双重人格的出现可以帮你缓解身体所承受不了的压力，而对身体来讲是一种治愈。石先生可以借这个契机进行一次自我治愈。如果石先生需要帮助，随时来找我。你机智的